。这里的早餐很有名，赶快吃。哦。找我想说什么？我看报纸说，你要结婚了。是真的吗？是真是假又怎么样呢？你你不是说不会结婚，也不会爱上任何人吗？我不想重复这个话题，而且这是我的私事。不，如果你真的要结婚，这就不是你的私事。就会改变彤彤的生活。不管我结不结婚，对彤彤的生活都不会有所影响。当然会有影响，你会有新的家庭，彤彤会有继母，还会有同父异母的弟弟或者妹妹，这对他的成长会有很大很大的影响。如果彤彤的生活有任何的改变，到时候我自然会通知你。你慢慢吃吧，我让建东送你上班。你的信，哦，谢谢啊。哎，你看，你看，立仲盟会长满迪，哇塞，太香艳，太刺激了。之前他们两个不是分手了吗？怎么这么八卦呀？哎，亲爱的，你一定知道点什么，对不对？梁家的派对你也去了？网上说立仲盟和一个有身份的男律师为了争一个女的，不惜对骂，都动手了。他张满迪晾在一边，哎，是不是真的？网上的消息你也信啊？绝对不是空穴来风。以前一个特别帅的律师追过张满迪，结果呢被厉仲谋横刀夺爱。现在历史重演，那你说，难道那个女的比张满迪还好看？哎，你说的是过去式了吧？那不是报道了吗？张满迪和厉仲谋都要结婚了。对对对对，我敢打赌，张满迪一定能搞定钻石王老五。是是啊，这张满迪长得这么漂亮，我要是个男的，我也会心动的。对对对对。好了，别再八卦了，赶紧工作吧。请问哪位是梧桐小姐啊？我是。您的花，请先收。哦，好。给您。谢谢。不客气。谢谢。哇塞，太浪漫了！看看是谁？哎哎哎！对不起，最近实在太忙，没时间见面。虽然人见不了。但心里时时有你。哇塞，这也太甜蜜，杀伤力太强了吧！什么呀？好了，快去工作吧。嗯、好，给你。我们分手。我从来都没有爱过。小李，看见你手里的花，眼睛都直了，是吗？我要瞧他那羡慕嫉妒恨的样儿，真是，就见不得别人好。那我就走了，回家了。嗯，拜拜，陆老师，拜拜拜拜拜拜，知道啦，拜拜拜。
我刚好路过，你去哪儿？我送你一程。这车不是来了吗？不用了。这么多人，挤上去多辛苦啊！我送你吧。快点你找我有事儿啊？没有，我刚好在附近办事，就顺便载你一程。你也不是外人，去哪儿？回家。今天不用去见彤彤吗？法院只让我周末才能有探视权。你看我，怎么把这个给忘了？好漂亮的花，是男朋友送的吗？让我来猜一猜，向俊送的吧？看来我猜对了。我和向俊只是好朋友，不是你说的那种男女朋友。你看你还害羞，向前各方面条件都不错，值得考虑考虑。再说，你是彤彤的妈妈，如果你有个好的归宿。陆谋不是也能放心吗？我有没有归宿，跟他也没有什么关系。他不是都要和你结婚了吗？曼迪小姐，你可不可以帮我，帮我跟他说一下，放弃彤彤的抚养权？这样，对你们、对我都有好处。你不了解陆谋，他这个人表面看起来坚强霸道，其实骨子里……这么说吧，他现在最在意的人有两个，一个是我，一个就是彤彤。你别看他这个人啊，平时不善表达，其实他可在意我了。你知道。